ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل البريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وجاء سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كن لك فار عنيد من ناء للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فالقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد وقال عز وجل ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا حضرات ابھی خطبہ مسنونا کے بعد میں نے سورۃ النساء کی ایک آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها اللہ تعالی کا حکم ہے تم سب کو کہ امانتوں کو ان کے حق داروں تک لوٹا دو اور حق داروں تک پہنچا دو واذا حکمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل اور جب کبھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کی نوبت آئے تو انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ کرو ان اللہ نے عما یعظکم به یہ بہت ہی اچھی نصیحت ہے جو اللہ تعالی تمہیں کر رہا ہے ان اللہ کان سمیعا بصیرا جو کچھ تم کر رہے ہو اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہے اور سب کچھ اللہ تعالی سن رہا ہے حضرات یہ آیت اس آیت کے نزول کا پس منظر صحاب حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آیت نازل ہوئی فتح مکہ کے موقع پر جب ان سے خانہ کعبہ کی چابیاں لے لی گئیں کنجیاں لی گئیں جب کہ زمانے جاہلیت سے یہی کلید بردار کعبہ تھے فتح مکہ کے موقع پہ جب عارضی طور پر ان سے بیت اللہ کی کنجیاں لی گئیں تو یہ آیت نازل ہوئی کہ ضرورت پوری ہونے کے بعد دوبارہ بیت اللہ کی کنجیاں اسی خاندان میں لوٹا دی جائیں اور اسی شخص کو دے دی جائیں کہ جو زمانہ جاہلیت سے خانہ کعبہ کی کلید برداری کا شرف اپنے پاس رکھتا ہے یہ آیت کے نزول کا پس منظر تھا لیکن حضرات یہ آیت بالعموم اپنے اندر یہ معنی رکھتی ہے کہ کوئی بھی حق 
کسی کا بھی حق کسی بھی شکل میں کسی انسان کے پاس موجود ہو تو یہ آیت حکم دے رہی ہے کہ کسی بھی حقدار کے حق کو اپنے پاس روکے نہ رکھو کسی کا بھی حق کسی بھی شکل میں تمہارے پاس موجود ہے اس حق کو حقدار تک لوٹانا اس حق کو حقدار تک پہنچانا یہ تم سب کی ذمہ داری ہے حضرات زندگی میں ہم سب پر عائد ہونے والے حقوق بنیادی طور پر دو طرح کے ہیں ایک ہیں جنہیں حقوق اللہ کہا جاتا ہے اور ایک ہے جنہیں حقوق العباد کہا جاتا ہے بندوں کے حقوق شریعت کی جتنی تعلیمات ہیں اگر آپ دیکھیں گے یا تو ان تعلیمات میں حقوق اللہ کی ادائیگی کی تلقین ہے یا پھر حقوق العباد اور مخلوق کے حقوق کی ادائیگی کی تلقین ہے یا شریعت کا نچوڑ اور شریعت کا خلاصہ حقوق حقوق اللہ اور حقوق العباد ہے شریعت کہتی ہے نماز پڑھو یہ حقوق اللہ میں سے ہے شریعت کہتی ہے روزہ رکھو یہ حقوق اللہ میں سے ہے شریعت کہتی ہے حج کرو یہ حقوق اللہ میں سے ہے شریعت کہتی ہے زکاة دو یہ حقوق العباد ہے شریعت کہتی ہے صدقہ و خیرات کرو یہ حقوق العباد ہے الغرض شریعت کی جتنی تعلیمات ہیں ان میں یا تو حقوق اللہ کی ادائیگی کی تلقین ہے یا حقوق العباد کی ادائیگی کی تلقین ہے اور دونوں ہی حق چاہے وہ حقوق اللہ ہو چاہے حقوق العباد ہو اپنی جگہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں لیکن حضرات انسان کے آخرت کے انجام اور اخروی انجام کو مد نظر رکھ کر اگر دیکھا جائے تو حقوق اللہ کے مقابلے میں حقوق العباد کا معاملہ بڑا ہی سخت ہے اللہ غفور الرحیم ہے وہ بڑا معاف کرنے والا ہے وہ بڑا درگزر کرنے والا ہے بندہ اس کے حق میں جو غلطیاں کرتا ہے بندہ اس کے حق میں جو کوتاہیاں کرتا ہے رب العالمین اتنی بھی بڑی اتنی ہی بڑی بخشش اور اتنی ہی وسیع مغفرت کے ساتھ بندے کا سامنا کرتا ہے کل روز قیامت بڑے بڑے خطا کار بخشے جائیں گے بڑے بڑے گنہگار بخشے جائیں گے بڑے بڑے سیاہ کار بخشے جائیں گے لیکن جہاں تک حقوق العباد کا معاملہ ہے انسانوں کے پاس معاف کرنے کا حوصلہ کم ہوتا ہے انسانوں میں بہت کم ایسے انسان ہوتے ہیں جو وسیع الظرف ہوتے ہیں جن کا دل بہت بڑا ہوتا ہے انسان جلدی معاف نہیں کرتا ہے اور حقوق العباد کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کا عام قانون یہ ہے کہ جب تک ظالم کو مظلوم معاف نہ کرے جب تک ظالم کو مظلوم معاف نہ کرے اللہ کا عام قانون یہ اس وقت تک رب العالمین بھی ظالم کو معاف نہیں کرتا ظالم معافی کا ظالم میدان حشر میں کھڑا رہے گا اور امید لگایا رہے گا رب العالمین کی رحمت سے رب العالمین کہے گا جس کا حق تو نے مارا تھا جس میں تو نے ظلم کیا تھا آج اس کو راضی کر لے اس کو منوالے وہ مانے وہ راضی ہو تو تیرے لیے معافی ہے حقوق العباد کا معاملہ اخروی انجام کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ سخت ہے حضرات اگر حقوق کی فہرست اگر دیکھا دیکھی جائے تو بڑی طویل ہے اولاد پر والدین کے حقوق والدین پر اولاد کے حقوق شوہر پر بیوی کے حقوق بیوی پر شوہر کے حقوق بھائی پر بہنوں کے حقوق بہنوں پر بھائیوں کے حقوق رشتہ دار کے رشتہ دار پر حقوق پڑوس کے پڑوس پر حقوق ایک انسان کے دوسرے انسان پر حقوق اور بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو ان حقوق کا تعلق کسی بھی انسان کی تین چیزوں سے ہوتا ہے ایک ہے انسان کی جان ایک ہے انسان کا مال اور ایک ہے انسان کی ذت و آبرو حق تلفی جب بھی ہوتی ہے کوئی کسی پہ جب بھی ظلم کرتا ہے ظلم کی یہی تین شکلیں عموماً ہوتی ہیں یا تو اس نے اس کی جان پہ حملہ کیا ہے یا, یا اس کے نفس پہ حملہ کیا ہے اس کی ذات پہ حملہ کیا ہے یا تو اس نے اس کا مال لوٹا ہے یا پھر اس نے اس کی توہین کی اس کی عزت پہ حملہ کیا ہے اسی لیے جس سماج اور معاشرے میں انسانوں کی یہ تین چیزیں محفوظ ہوں وہ معاشرہ بالکل پر امن معاشرہ کہلاتا ہے یہی وجہ ہے اہم اہم موقعوں پر لسان نبوت نے انہی تین چیزوں کا حوالہ دیتے ہوئے امن کی تعلیم دی ہے جب آپ نے حد 
حجت الوداع جیسے موقع پہ فرمایا الا ان دماءکم و اموالکم و اراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم هذا فی بلدکم هذا فی شہرکم هذا لوگوں تمہاری جانیں ویسے ہی محترم ہیں تمہارے مال ویسے ہی محترم ہیں تمہاری عزت و ابرو ویسے ہی محترم ہیں جیسے یہ مہینہ محترم ہے یہ دن محترم ہے یہ مقام محترم ہے تو حقوق کا تعلق بنیادی طور پر ان تین چیزوں سے ہوتا ہے کسی بھی انسان کی جان کسی بھی انسان کا مال اور کسی بھی انسان کی عزت و آبرو حق تلفی کیسے ہوتی ہے کسی نے کسی کو بیجا قتل کر دیا بہت بڑی حق تلفی ہو گئی کسی نے کسی پہ بیجا حملہ کر دیا بہت بڑی حق تلفی ہو گئی کسی نے کسی کو بیجا زخمی کر ڈالا بہت بڑی حق تلفی ہو گئی کسی نے کسی کو ناحق مارا بہت بڑی حق تلفی ہو گئی کسی نے کسی کو ناحق ڈانٹا بہت بڑی حق تلفی ہو گئی کسی نے بیجا ناحق کسی پہ غصہ کیا بہت بڑی حق تلفی ہو گئی کسی نے قرض لیا اور واپس دینے کے لیے ستارا بہت بڑی حق تلفی کسی نے کسی کے مال کو ہڑپ کر لیا بہت بڑی حق تلفی ہو گئی کوئی کسی کا حق کے میراث نہیں دے رہا ہے بہت بڑی حق تلفی ہو گئی کوئی کسی کی تحقیر کرتا ہے حق تلفی ہو رہی ہے کوئی کسی کی تزلیل کرتا ہے حق تلفی ہو رہی ہے کوئی کسی کی ناحق بے عزتی کر رہا ہے حق تلفی ہو رہی ہے کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے حق تلفی ہو رہی ہے الغرض یہ سب ظلم کی وہ صورتیں ہیں جہاں ہم میں سے ایک انسان دوسرے انسان کا حق مارتا ہے جہاں ہم میں سے ایک انسان دوسرے انسان کا حق مارتا ہے اور بھائیوں چاہے آپ کسی کی عزت پہ حملہ کریں چاہے ہم کسی کے مال پہ حملہ کریں چاہے ہم کسی کی جان پہ حملہ کریں بڑی بھاری قیمت اس کی چکانی پڑے گی اور یہ اتنا اہم معاملہ ہے حشر کی عدالت میں رب العالمین کی عدالت میں کہ پیارے نبی نے فرمایا وہ شہید اللہ اکبر جس نے اللہ کی جا راستے میں اپنی جان کا نظرہ نہ پیش کیا ہے اللہ کی راستے میں شہادت اس نے پائی ہے پیارے نبی نے فرمایا یو فرول شہید کلو زمبن کہ جب انسان اللہ کے راستے میں شہادت پاتا ہے اللہ کے راستے میں قتل کیا جاتا ہے اللہ کے راستے میں اس کا خون بہا دیا جاتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں سوائے قرض کے سوائے قرض کے اللہ کے راستے میں جان کا نظرہ نہ پیش کر کے بھی اس نے جو لوگوں سے قرض لیا تھا یہ کبھی معاف نہیں ہونے والا علت دین سوچو اللہ نے راستے میں شہادت پا کر بھی یہ بندوں کا حق اگر معاف نہیں ہو رہا ہے تو دوسرا کون ہے جو بندوں کے حقوق کو لے کر حشر کے میدان میں کھڑا ہو اور معافی کی امید رکھ سکتا ہو اسی لئے پیارے نبی نے فرمایا کہا کہ بہا حقیقی معنوں میں مفلس حقیقی معنوں میں کنگال حقیقی معنوں میں فقیر حقیقی معنوں میں مستین حقیقی معنوں میں غریب تو یہ شخص ہے دنیا کا مفلس مفلس نہیں آپ نے پوچھا اتدرون من المفلس صحابہ سے پوچھا جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہو صحابہ نے مفلس کے جو عام معنی ہیں اس معنی کو سامنے رکھ کے جواب دیا المفلس سفینا من لا درہم لہو ولا متاع کہا کہ اللہ کے نبی مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم نہ ہو کوئی ساز و سامان نہ ہو وہ مفلس ہے پیارے نبی نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے اللذی یعتی بی صلات و صیام و زکات میری امت کا مفلس وہ ہے جو کل حشر کی عدالت میں دھیر ساری عبادتیں لے کے آیا ہے دنیا میں صفح اول کا نمازی رہا دنیا میں نفل روزوں کا پابند رہا دنیا میں وقت پہ زکاة نکالتا رہا لیکن وَيَأْتِي وَقَشْرَتَ مَحَادَ وَزَرَبَ هَادَ وَسَفَكَ دَمَ هَادَ وہ دنیا میں اپنی نیکیوں کے ساتھ ساتھ اس نے بندوں پر بڑے ستم ڈھائے تھے کسی کو کبھی گالی دی تھی کبھی کسی کو برا بھلا کہا تھا کبھی ناحق کسی کا خون بہایا تھا کبھی کسی کا ناحق قتل کیا تھا یہ سارے حقدار کھڑے ہو جائیں گے یہ سارے حقدار کھڑے ہو جائیں گے جس کو گالی دیا تھا آج وہ اپنا حق مانگ رہا ہے جس کا پیسہ دبایا تھا آج وہ اپنا حق مانگ رہا ہے جس کی ناحق توہین کی تھی آج وہ اپنا حق مان رہا ہے جس کو ناحق ڈرایا تھا آج وہ اپنا حق مان رہا ہے جس کو دنیا میں ناحق دھمکیاں دی تھی آج وہ اپنا حق مان رہا ہے جس کی جان پہ ناحق حملے کیے تھے آج وہ اپنا حق مان رہا ہے حق دار سب کھڑے ہو گئے ہیں اور دینے کے لیے نہ درہم ہے نہ دینار ہے نہ ساز و سامان ہے اور حشر کی عدالت میں فیصلہ ہوگا 
कि उसकी अच्छाइयां ले ली जाए अच्छाइयां बांट दी जाए इसने जो नमाजें पढ़ी इसने जो रोजे रखे इसने जो जकत दी इसने जो सदका खैरात किया अब वो नमाजें उसकी ना रही वो हकदारों की हो गई इसके रोजे उसके ना रहे हकदारों के हो गए उसकी जकत उसकी ना रही उसका अजर सवाब हकदारों में बट गया अच्छा नेकियां खत्म हो गई अभी हकूक बाकी है नेकियां खत्म हो गई अभी हकूक बाकी है कहा जाएगा कि इनके गुनाह ले लो जिन हकदारों के हकूक बाकी हैं उनके गुनाह ले लो और उसके सर पे डाल दिए जाएं अल्लाह अकबर कितना बड़ा घाटा है कितना बड़ा खसारा है दुनिया में जो लोग होता में दुनिया के लिए लोगों को सताते हैं मताए दुनिया के लिए लोगों को धोखा देते हैं होता में दुनिया के लिए लोगों के साथ बेईमानी करते हैं दुनिया की हकीर मता के लिए लोगों को तकलीफें देते सताते हैं इन्हें कल हशर की अदालत में कितनी भारी कीमत चुकानी होगी कितनी भारी कीमत चुकानी होगी नेकियों की शक्ल में हसनात की शक्ल में हजरात इसीलिए शरीयत की तालीम है दुनिया से जाने से पहले दुनिया से रुख्सत होने से पहले अपना जायजा ले लो तन्हाइयों में बैठ के कभी सोचो क्या मैंने कभी किसी को सताया है क्या मुझ पर किसी का हक वाजिब होता है मैंने किस किस की हक तलफी की है मैंने किस किस का हक मारा है मैंने किस किस की कीमत की है मैंने किस किस की नाहक तजलील की है कभी तन्हाइयों में बैठ के जायजा ले लो फहरिस्त बनाओ जिनकी हक तलफी हुई है और जाओ माफी मांगो प्यारे नबी ने कहा मन का न लहू मजलमत अखी मन का न लहू मजलमत अखी फी अर्द ही अवशय फलियत हल्ल मिन हो कबल यो मिल कियाम आपने फरमाया अगर तुमने अपने किसी भाई पे दुनिया पे जुल्म किया है चाहे उसकी तोहन करके उसकी बेइज्जती करके या किसी भी शक्ल में उसका हक मार कर जुल्म किया है तो रोजे कियामत आने से पहले अपनी आंख के बंद होने से पहले सांसों का सफर खत्म होने से पहले फलियत हल्ल मिन हो जाओ और जाकर अभी माफी मांग लो अभी बरी हो जाओ वरना क्या होगा वही होगा कि हसनात की शक्ल में नेकियों की शक्ल में ये चीजें अदा करनी पड़ेंगी एक और हदीस में आपने फरमाया लतु अदुनिया ने फरमाया रोजे कियामत तुम जरूर बजरूर हकदारों को उनके हक अदा करोगे हकदारों को तुम्हें उनके हक जरूर बजरूर लौटाने पड़ेंगे इसलिए कि रोज कियामत ऐसा इंसाफ होने वाला है कि दुनिया में सींग वाली बकरी ने बेसिंग वाली बकरी को सताया होगा बेसिंग वाली बकरी को मारा होगा तो सींग वाली बकरी से बकरी का बदला रोजे कियामत बेसिंग वाली बकरी को दिलाया जाएगा ऐसा बेलाक अदलो इंसाफ रबुल आलमीन का होने वाला यही वजह हजरात प्यारे नबी आपके 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 अदल इंसाफ का क्या कहना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी जुल्म हो जाए कोई तस्वर नहीं कर सकता आपसे कभी किसी को तकलीफ हो जाए कोई तस्वर नहीं कर सकता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी हक तलफी हो जाए कोई सोच भी नहीं सकता लेकिन प्यारे नबी सल्ला वसलम ने अपनी उम्मत को पैगाम देने के लिए कि हकूक का मामला कितना अहम है हकूक का मामला कितना सख्त है जिंदगी के आखिरी अयाम थे जिंदगी के आखिरी याम थे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर पे खड़े हैं और साहब कराम रिजवान मौजूद हैं सबके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ करते हैं कहते हैं अल्लाहमा बशर अल्लाह मैं एक इंसान हूं मैं एक इंसान हूं मेरे भी बशरी तकाजे हैं फ्यूमसलिम सब अब तो हो लान तो हो औ जलत तो हो फजाल हो लहो सलातन व जखन व कुरबतन तो करीबो हो भी आई इले का यो मल कियाम अल्लाह जिंदगी में अगर मैंने किसी मुसलमान को बुरा भला कहा है जिंदगी में मैंने अगर किसी मुसलमान पर लानत भेजी है जिंदगी में मैंने अगर किसी मुसलमान को कोड़ा लगाया है तो परवरदिगारा मेरे इस बुरा भला कहने को उसके हक में तेरी रहमत के हसूल का जरिया बना दे मेरे इस कोड़ा लगाने को तेरे तकर्रुब के हसूल का जरिया बना दे गौर कीजिए 
پیارے نبی نے اگر کسی پہ غصہ کیا ہے ناحق نہیں کیے ہوں گے پیارے نبی نے اگر کسی پہ لانت بھیجی ہے ناحق نہیں بھیجی ہوگی پیارے نبی نے کسی کو کوڑے لگائے ہیں ناحق نہیں لگائے ہیں لیکن دیکھو سبحان اللہ احتیاط اور بندوں کے حقوق کی اہمیت کا درج دینے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اللہ رب العالمین سے یہ دعا سب کے سامنے کر رہے ہیں یہ پیغام دینے کے لیے کہ دنیا سے جب بھی رخصت ہونا ہو دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے حقوق کی ادائیگی کر کے رخصت ہونا ہرگز ہرگز دنیا سے سفر آخرت پہ اس حال میں روانہ نہ ہونا کہ لوگوں کے حقوق تمہارے سے جڑے ہوئے ہوں حضرات مومنانہ کردار کیا ہے مومن حقوق کا محافظ ہوتا ہے مومن کے پاس کسی کا حق ہوتا ہے پوچھنے کی ضرورت نہیں مومن کے پاس کسی کا حق ہوتا ہے مانگنے کی ضرورت نہیں مومن حقدار کو ڈھونڈ کے حق پہنچاتا ہے حقدار کو تلاش کر کے اس کا حق پہنچاتا ہے مومن حقوق کا محافظ ہوتا ہے مومن کسی کی حق تلفی نہیں کرتا مومن کسی کا ایک پیسہ ناک اپنے پاس نہیں رکھتا مومن دھوکہ کسی کو نہیں دیتا مومن کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کرتا مومن کسی کے ساتھ غداری نہیں کرتا مومن اس دنیا میں سب کے حقوق کا محافظ ہوتا ہے اور مانگے بغیر پوچھے بغیر آگے بڑھ کے دیتا ہے دیکھو یہ اور اللہ رب العالمین کو یہ ادا بھی بہت پسند ہے کہ حقدار کا حق آپ کے پاس موجود ہے اور قبل اس کے کہ وہ مانگے یا وہ مانگ رہا اور مانگنے کے فوراً سا بعد آپ اسے دے رہے ہیں نہ ٹال مٹول کر رہے ہیں نہ ستا رہے ہیں نہ گھما رہے ہیں حقدار کے آگے سر جھکا رہے ہیں اور آجیزی سے اس کا حق اس کے حوالے کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کو یہ ادا بہت پسند ہے آپ یہ دیکھیے ایک حدیث بڑی عظیم حدیث ہے وہ ہم سنتے ہیں لیکن غور کیجئے بنو اسرائیل کے تین اشخاص غار میں جا کے چھپتے ہیں غار کے دہانے پہ ایک چٹان آ بیٹھتی ہے تینوں کو موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہے کہ پتھر ہٹانے کی طاقت نہیں ہے اب تینوں نے مل کے یہ طے کیا ہماری زندگی کی کوئی نیکی ہی آج ہمیں نجات دلا سکتی ہے زندگی کا کوئی بڑا عمل ہمیں بچا سکتا ہے آپ کو معلوم ہے دسیوں بار آپ نے حدیث سنی تینوں نے اپنی زندگی کی بڑی سی بڑی نیکی کو یاد کر کے اس کے واسطے سے دعا کی اس کے وسیلے سے مانگا تینوں میں ہر ایک کی دعا قبول ہوئی اور ہر ایک کی دعا کے بعد چٹان تھوڑی تھوڑی ہٹتی گئی یہاں تک کہ ان تینوں کے لیے نکلنا ممکن ہوا اس میں سے ایک شخص کی دعا کیا تھی ایک شخص نے کہا پروردگارہ میرے پاس ایک مزدور تھا جو میرے پاس کام کیا کرتا تھا مزدوری کی اس نے کام کیا اس نے محنت کی اس نے اور اپنی اجرت لیے بغیر کہیں چلا گیا اس کی اجرت میرے پاس باقی رہ گئی اس کی تنخواہ میرے پاس باقی رہ گئی تنخواہ لیے بغیر چلا گیا اللہ تو جانتا ہے اس کی اجرت کے پیسوں سے اس کی تنخواہ کے پیسے جو میرے پاس تھے اس سے میں نے کچھ بکریاں خریدی ان بکریوں کی پرورش کرتا رہا یہاں تک کہ وہ بکریاں ایک ریوڑ کی شکل اختیار گئیں بڑا ریوڑ بن گیا اور بہت دنوں بعد وہ مجبور انسان وہ مزدور انسان جس کا حق میرے پاس رہ گیا تھا وہ میرے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ بھائی میں جب تمہارے پاس کام کیا کرتا تھا تنخواہ لیے بغیر میں چلا گیا تھا میری تنخواہ کا حق تم پر باقی ہے پروردگار عالم تو جانتا ہے جب اس نے مجھے اپنے حق کی یاد دلائی میں نے ٹال مٹول نہیں کیا میں نے فوراں کہا اللہ کے بندے یہ بکریوں کا جو ریوڑ دیکھ رہا ہے یہ سارا ریوڑ تیرا ہی یہ سارا ریوڑ تیرا ہی ہے اس نے کہا میری تنخواہ تو بہت چھوٹی موٹی تھی یہ ریوڑ کیسے میرا ہو جائے گا میں نے کہا تھا پروردگارہ کہ تیری ہی تنخواہ سے میں نے یہ بکریاں خرید کر یہ ریوڑ بنایا لے جا یہ سارا تیرا ہے وہ لے گیا پروردگارہ اگر میری یہ ادا میرا یہ عمل میری یہ نیکی تجھے پسند آئیے آج اس نیکی کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں مانگتا ہوں اس مشکل سے نکلنے کی راہ پیدا فرما دے پیارے نبی کیا کہتے ہیں چٹان ہٹ گئی دیکھو مومنہ نا کردار یہ ہوتا ہے مومن کبھی حقدار کو اس کا حق دینے میں ستاتا نہیں ٹال مٹول کرتا نہیں حقدار کے سامنے سر جھکاتا ہے حقدار کے سامنے آجیزی اختیار کرتا ہے منافقانہ کردار کیا ہے منافقانہ کردار غنڈا گردی غنڈا گردی ہاں دوسروں کا حق مارنا 
دوسروں کا حق دبانا دوسرے حقدار کو ستانا حقدار کو دھرانا ڈرانا حقدار کو دھمکیاں دینا ہمارے بینگلور کی انویسمنٹ کمپنیوں کے بعض مالکان کا رویہ لوگوں کا پیسہ دبائے ہوئے اور آپ اپنا پیسہ لینے کے لیے جاؤ غنڈوں کے ذریعے سے آپ کا استقبال ہو رہا ہے غنڈے انہوں نے مقرر کر رکھے آپ جا رہے اپنا پیسہ لینے کے لیے اپنی محنت کی کمائی لینے کے لیے جو انہوں نے انویسٹمنٹ کے نام پہ جو ہے آپ سے لوٹی ہے اور آج آپ جب اپنا پیسہ لینے کے لیے جا رہے غنڈوں کے ذریعے آپ کو دھمکایا جا رہا ہے یہ بے حیائی کا کردار ہے یہ بالکل تھرڈ کلاس کا کردار ہے یہ بے شرمی کا کردار ہے یہ منافقانہ کردار ہے دنیا میں ڈرا لو دنیا میں دھمکا لو حشر کی عدالت میں کہیں تم بچ کر جا نہیں سکتے ہیں حقدار کبھی مجبور ہوتا ہے حقدار کبھی بے بس ہوتا ہے حقدار بڑا مسکین ہوتا ہے حقدار بڑا مو مرا ہوتا ہے اور یہ جو ظالم اور جاویر ہے اثر و رسوخ والا ہوتا ہے اس کے پاس گنڈے ہیں اس کے پاس اثر و رسوخ ہے اس کے پاس سیاسی اثر و رسوخ ہے اب وہ اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے حقدار کو ڈراتا ہے پیارے نبی نے فرمایا کہا کہ مشہور حریف ہے آپ نے فرمایا کہ لوگو تم میں سے دو شخص میری خدمت میں آتے ہیں مسئلہ لے کے آتے ہیں ایک زمین کا مسئلہ ہے یہ کہہ رہا ہے کہ میری زمین ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں زمین میری ہے پیارے نبی فرماتے ہیں زمین واقعی معنوں میں جس کی ہے جو واقعی حق دار ہے بچارہ مو مرا ہے اسے بولنا نہیں آ رہا ہے اپنے دعوے کو ثابت کرنا نہیں آ رہا ہے لیکن یہ جو جھوٹا شخص ہے نا ظالم بڑا چرف زبان ہے بڑا چرف زبان ہے ایسے بات کرے گا کہ آپ کو غلط ثابت کر دے گا خود غلط رہ کر آپ کو غلط ثابت کر دے گا پیارے نبی فرماتے ہیں اب وہ اپنا دعویٰ صحیح طریقے سے پیش کر دا ہے چرف زبانی میں اور یہ بیچارہ جو مظلوم ہے مجبور ہے اس کو پیش کرنا نہیں آتا آپ نے فرمایا اگر اس کی زبان سے اس کی چرف زبان سے متاثر ہو کر مجھے یوں لگے کہ شاید زمین اس کی ہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں اس ظالم کے حق میں کہ ہاں زمین تمہاری ہے یہ جان کرنے کے ظالم نہیں اپنے دعوے کو اس نے اس انداز میں پیش کیا سننے والے کو لگا کہ ہاں اسی کا حق ہے پیارے نبی نے کہا ہر وہ ظالم سن لے جو اپنی چرب زبانی سے حق دار کا حق مارتا ہے اور زمینیں ہڑپ کرتا ہے کہ ایسے شخص کو میں زمین نہیں دے رہا ہوں جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں جہنم کی جگہ دے رہا ہوں یعنی اہل علم نے کہا اس حدیث کا مطلب کیا ہے اگر عدالت میں کوٹ میں غلط فیصلہ ہو جاتا ہے جان بوچھ کرنے کو جج نے غلط فیصلہ نہیں جج کو لگا کہ اس کا حق ہے اس لیے کہ اس نے اپنے دعوے کو اس انداز میں پیش کیا خاضی کے اور جج کے فیصلے سے حق بدل نہیں جاتا حق اسی کا رہتا ہے جو حق دار کا ہے وکیلوں کی زبان کے وکیلوں کی مکاری کی وجہ سے یا پھر رشوتوں کی وجہ سے کسی کا حق بدل نہیں جاتا ہے تو حضرات یہ منافقانہ کردار ہے کہ کسی کا حق رکھا جائے اور حق دار کو دبایا جائے یاد رہے وہ لوگ وہ لوگ جو کسی کا حق اپنے پاس رکھتے ہیں وہ حق چاہے ضروری نہیں کہ لاکھوں کی شکل میں ہو ضروری نہیں کہ ہزاروں کی شکل میں ہو کسی کا سو روپیہ نہیں ایک روپیہ بھی اگر آپ اپنے پاس رکھتے ہیں جو لوگ لوگوں کے حقوق اپنے پاس رکھتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کل حشر کی عدالت میں ان کی نمازیں انہیں بچا نہیں سکتی ان کی ان کے روزے انہیں بچا نہیں سکتے ہیں کل ان کے لیے پل سرات کا سفر بڑا مشکل ہونے والا ہے کیوں پیارے نبی نے فرمایا پل سرات جس سے سب کو گزرنا آئے پل سرات کا جب سفر شروع ہوگا نا ایک کنارے پل سرات کے رشتہ داری کھڑی ہوگی اور پل سرات میں دوسرے کنارے امانت داری کھڑی ہوگی اللہ اکبر ہر شخص کو گزرنا پڑے گا اس پل سرات سے ایک طرف رشتہ داری ایک طرف امانت داری کیا مطلب پل سرات کا یہ سفر آسان نہ ہوگا اس شخص کے لیے جو خائن ہے جو گدار ہے جو دھوکے باز ہے جو لوگوں کے حقوق مارتا ہے جو لوگوں کے پیسے دباتا ہے جو لوگوں کی حق تلفی کرتا ہے جو دنیا میں بے ایمانی کرتا ہے جو دنیا میں دھوکے دیتا ہے ایسے لوگوں کے لیے پل سرات کا سفر آسان نہ ہوگا وہاں امانت داری کھڑی ہوگی اور ایسے لوگ جب پل سرات سے گزریں گے کٹ کٹ کر ٹکڑے بن کر جہنم میں گریں گے اور جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں اور اسی طرح سے جو لوگ رشتہ داری کا لحاظ نہ رکھیں رشتوں کو توڑنے والے رشتہ داری میں نفرتیں پیدا کرنے والے رشتہ داری میں نفرتیں پھیلانے والے ان کے لئے بھی پل سرات کا سفر آسان نہ ہوگا لہٰذا حقوق ادا کر دو اسی دنیا میں اور یہ حقوق کا معاملہ اتنا عام ہے میرے بھائی 
اہل علم نے لکھا ہے فرض کرو کہ میں نے کبھی کسی کا حق دبایا تھا کسی کا حق میں نے مارا تھا آج کچھ اللہ کا ڈر آ گیا آج میں نے توبہ کر لی سچی توبہ میں نے کی رو رو کے میں نے توبہ کی اللہ معاف کر دے در گزر کر دے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ کے پاس ہماری توبہ قبول ہو سکتی ہے شرط یہ ہے میں نے جو کبھی آپ کا حق مارا تھا وہ پچاس سال پہلے کیوں نہ ہو میں نے جو آپ کا حق مارا ہے مجھے لوٹانا پڑے گا تبھی میری توبہ قبول ہوگی حق کو لوٹانا پڑے گا صرف توبہ کر لینے سے دعا کر لینے سے آنسو بہا لینے سے گنا معاف نہیں ہونے والا ہے میں نے آپ کی زمین ہڑپ کی دی مجھے وہ زمین لوٹانی پڑے گی اور میں نے آپ کا پیسہ نہ حق طریقے سے دبایا تھا وہ پیسہ لوٹانا پڑے گا میں نے میں نے آپ کی غیبت کی تھی آپ کی تسلیل کی تھی آپ کی توہین کی تھی مجھے آپ کے سامنے آ کے معافی مانگنی پڑے گی معاف کر دو بھائی فلا وقت میں نے آپ کو دکھ دیا تھا فلا وقت میں نے آپ کو ستایا تھا فلا وقت میں نے آپ کی تسمیل کی فلا وقت میں نے آپ کی غیبت کی معاف کر دیجئے مجھے آپ کے سامنے آ کے آجز ہو کے معافی مانگنی پڑے گی تبھی توبہ قبول ہوگی ہاں عزت آبرو کے مسئلے میں حلیل نے لکھا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ جس شخص کی توہین آپ نے کی بے عزتی کی آج وہ آپ کو مل نہیں رہا ہے کہاں ہے نہیں معلوم ہے یا بتانے کی صورت میں بات بننے کے بجائے بگڑنے کی امکانات ہیں تو اہل علم کہتے ہیں جن لوگوں کے سامنے کبھی بے عزتی کی تھی جن لوگوں کے سامنے اس کی توہین کی تھی انہیں انہی لوگوں کے سامنے اس کا ذکر خیر کر دینا چاہیے اس کی تعریف کر دینی چاہیے اس کی نیک صفات کا تذکرہ کر دینا چاہیے تو توبہ بھی حقوق العباد کا مسئلہ ایسا ہے آپ رو رو کے سجدے میں اپنی پیشانی رگڑ رگڑ کے بھی معافی مانگیں گے جب تک حقدار کا حق نہیں لوٹائیں گے آپ کی اور میرے توبہ اللہ کے پاس قبول نہ ہوگی حقوق کا معاملہ بڑا ہی حساس معاملہ ہے بڑا ہی نازک معاملہ اللہ رب العالمین کہتا ہے جو حق لوگوں کے حقوق مار کے آتا ہے ایسے ظالم سے کل میں بات کروں گا مظلوم کے لیے ایسے ظالم سے میں لڑوں گا اللہ اکبر سلاست انہ نہ خسم ہم یوم القیامہ سلاست انہ نہ خسم ہم یوم القیامہ اللہ نے کہا حدیث پتھ سے تین لوگ ایسے ہیں ان کا حریف میں رہوں گا انہیں مجھے جواب دینا پڑے گا میں ان سے پوچھوں گا کون ہے اس میں سے ایک فرمایا وَرَجُلُنِ اسْتَعْجَرَ عَجِيرًا فَاسْتَوْفَا مِنْ وَلَمْ يُوَفِّهِ عَجْرَ کہا کہ ایک مزدور کو کام پہ رکھا تھا کام تو پورا لے لیا بیچارہ پسینہ بہایا ہے اور اس کی عجرت تم نے پوری ادا نہیں کی یاد رکھو کمزوروں کو مت ستاؤ جو اصحابی اصر و رسوخ ہیں وہ ڈرہ دھمکا کے اپنے حق نکال لیتے ہیں جو بیچارے کمزور ہیں مو مرے ہیں وہ نہ آپ کو ڈرہ سکتے ہیں نہ آپ کو دھمکا سکتے ہیں وہ آپ سے آ کے بس التجاہی کر سکتے ہیں ایسے کمزوروں کی کمزوری کا اور مجبوری کا غلط فیدہ مت اٹھاؤ غلط فیدہ مت اٹھاؤ یاد رکھو زندگی میں کمزوروں کو ستانے والا کمزوروں کو دکھ دینے والا مجبوروں کو ستانے والا اور دوسروں کی چین و سکون سے کھلوار کرنے والا خود اپنی ذاتی زندگی میں اور اپنی فیملی لائف میں کبھی سکون نہیں دیکھ سکتا جو دوسروں کے سکون سے کھلوار کرتا ہے جو دوسروں کی زندگی کو برباد کرتا ہے دوسروں کو برباد کر کے اس دنیا میں کبھی کوئی آباد نہیں ہوا ہے دوسروں کو برباد کرنے والا نہ صرف وہ خود کو برباد کرتا ہے وہ آنے والی اپنی نسلوں کو بھی برباد کرتا ہے لقمہ حرام کھلا کر لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے اس لیے مومنانہ کردار کے خلفہ جب خلفہ اسلام جب خلافت کی ذمہ داری سمالتے تھے تو اپنے پہلے خطاب میں جو جملے کہتے تھے اس میں جملہ یہ ہوتا تھا کہ القوی منکم الضعیف حتی آخذ منہ الحق تم میں سے جو طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے جب تک کہ لوگوں کے حقوق جو اس کے پاس ہیں میں واپس لے کے نہ دلا دوں تم میں سے جو طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے جب تک کہ لوگوں کے حقوق میں اس سے نہ لے لوں وضعیف منکم القوی اور تم میں سے جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے کہ اس کا حق میں دلا کر رہوں گا ضعیف کمزور حقدار خود کو کمزور نہ سمجھے اور ظالم طاقتور خود کو طاقتور نہ سمجھے ظالم طاقتور رہ کر بھی کمزور ہے 
اور مظلوم کمزور رہ کر بھی طاقتور ہے یہ خلفا کا جملہ ہوتا تھا جو کہ دراصل ایک مومنانہ کردار ہے مومن کو ہمیشہ زندگی میں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے مظلوم کی مدد کرنا چاہیے ظالم کے ساتھ کبھی نہیں کھڑنا چاہیے ظالم کی نہ مدد کرنی چاہیے ظالم کی نہ تائید کرنی چاہیے اس لیے کہ ظالم کا انجام آخر سے پہلے دنیا میں برا ہو کے رہتا ہے ولا ترکنو الدین ولم و فتم سکم النار ظالموں کی طرف مائل نہ ہونا ظالموں کی تائید نہ کرنا ورنہ ظالموں کی تائید کی وجہ سے ظالموں کی طرح سے تمہیں بھی نعرے جہنم جلا کے رہے گی رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو آپ سب کو دنیا میں مظلوم کا ساتھ دینے اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین ہر قسم کے چھوٹے بڑے ظلم اور ہر قسم کی چھوٹی بڑی حق تلفی سے اللہ ہم سب کی آپ سب کی حفاظت فرمائے آمین بارک اللہ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا ویاکم بما فیہی من اللہ آیات و ذکر حکیم انہو تعالی جواد کریم ملکم بر الرعوف الرحیم رب حلیم